昨天又见，今天又见，我们天天相见。大家好，欢迎回到天天相见厨房，我是伟哥。好多网友留言告诉我，鸡胸肉怎么样？炒菜非常的好吃呢。今天给大家分享一道非常下饭又好吃的做法。如果按照我这个方法做出来的鸡胸肉，比饭店里面做的还要好吃，还要香。就算是来来招待客人，都非常的有面子。主要是我这个做法是非常的简单的，只要你看了我这个视频以后，三分钟就能轻松的掌握。炒出来以后，酥酥脆脆的，非常的好吃。下面我们一起来了解一下吧。我们需要准备的材料有。首先，我们要准备一块新鲜的鸡胸肉。鸡胸肉准备好以后，我们把它切成条，条大概是一公分厚。如果切的太薄了，就不好吃了。把鸡胸肉全部切成条以后，切好以后再改刀，把它切成小丁块。把它切厚一点，大概是一公分左右。所有的鸡胸肉。切成我们手中这样的小块就可以了。全部切好以后，装入碗中备用。接下来我们倒入清水，我们要把鸡心肉给它清洗一下，把里面的血沫和杂质给它完全清洗干净。清洗干净以后，我们用双手把水给它洗干净。洗干以后，放到碗中备用。接下来往鸡胸肉里面打入两个鸡蛋，鸡蛋打进来以后，我们下手给它抓拌一下，抓拌均匀。我们要把两个鸡蛋都融合到鸡心肉里面，这才是炒鸡心肉最好吃的做法。我相信好多朋友都没有这样做过。更没有吃过。如果按照我这个方法做出来的鸡胸肉，你再也不用去饭店里面吃了。抓拌均匀以后，加入两勺的淀粉，淀粉加进来，再下手给它抓拌一下，抓拌均匀。加入淀粉能锁住鸡胸肉的水分，让鸡胸肉和鸡蛋融合在一起。这一步是非常的重要了，所以我们也要给它抓拌一下，抓拌均匀。所有的抓拌均匀，先放一边。接下来准备一口锅，锅中多倒一点菜籽油，把油温升到将近有80度左右，然后把腌好的鸡胸肉一块一块的放进来，千万不要一次性放入，要一个一个的放进来，这样防止它们粘连在一起。所以我们的温度也是在80度左右，然后这里开小火，慢慢的给它炸。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了，如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。感谢大家一直以来对我的支持与鼓励。然后我们用筷子将它搅拌一下，大概炸个一到两分钟左右，要把它炸至两面金黄。这样炒出来嘎嘣脆，特别的香。但这里也不需要炸的太久，只要把鸡胸肉炸透，炸至金黄就差不多了。然后控油捞出来，放到漏勺里面。接下来准备一些大蒜，给它切成蒜片。大蒜我们要多准备一些，蒜香味才比较浓郁。这里我们要把蒜末剁细一点，剁得越碎越好吃，这样炒出来的鸡胸肉才特别的香。蒜末全部剁好以后，装入碗中备用。再准备一块生姜，切成薄片，然后再改刀切成姜丝，最后我们再切成姜末就可以了。姜末敲以后，和蒜末放在一起。喜欢吃辣的，再切几个小米椒
，把小米交给他切成小圈，切好以后装入碗中备用。准备一把小葱，直接把它切成葱花。葱花切好以后，和蒜末放在一起。接下来再准备一个青椒，把辣椒把去掉，主要是把里面的辣椒籽将它拔出来。然后把青椒对半切，切开以后，把青椒给它切成条。调切好以后，再改刀把它切成小方块。青椒切好以后，装入碗中备用。接下来调个料汁：一勺生抽，一勺蚝油，一小勺食用盐，再加入一勺鸡精，一勺白糖，少量的胡椒粉。一勺玉米淀粉，再倒满一小碗清水，然后一勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁，是为了炒菜节省时间。把料汁搅拌均匀以后，我们先放一旁备用。接下来起锅，加入少量的食用油，油热之后，把姜蒜末、小米辣全部放入锅中。这里我们要开大火，快速的翻炒一下，炒出蒜香味和辣味。炒香以后，再把青椒加进来，继续开大火，快速的翻炒一下，炒至断生。全部炒香以后，再把鸡胸肉加进来。这里我们要开大火，快速的给它翻炒一下，融合在一起。这样炒出来的鸡心肉特别的香，炒香以后再把调好的料汁一起加进来。这里我们要开大火，快速的给它翻炒一下，把鸡心肉炒至入味就差不多了。哇，真的是太香了！这样炒出来的鸡胸肉用来下酒下饭都非常的不错。炒香以后将它盛出来，装入碗中就可以开吃了。一道鲜香美味又好吃的鸡心肉就这样做好了。这样翻炒出来的鸡心肉吃起来嘎嘣脆。如果天气热的时候，我们做上这么一盘，喝着啤酒，再吃上我们这一道鸡心肉，真的是太美味了。这种做法是非常的简单的，就算是没有下过厨房，都能轻松的掌握。好了，今天的视频就分享到这里了。如果你喜欢这个视频，帮忙给我点个赞。并订阅我的频道，别忘了在下面留言，告诉我你有学会做这个家常菜了吗？下个视频中，我将会带来更多的家常菜。谢谢你的观看，我们下个视频见。